ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் கொரோனாவுக்கு இப்போ நம்மக்கிட்ட மருந்தே இல்லைங்க அப்படி மருந்து இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி சிகிச்சை பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு எனக்குள்ளேயும் ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுங்க கொரோனாவுக்கு மருந்தே இல்லாமல் என்ன மாதிரியான சிகிச்சையை டாக்டர்ஸ் வந்து கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு தர்றாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணதை இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது கொரோனாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மருந்து இல்லைங்கிறது ஒரு உண்மைதாங்க இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கலை நம்மக்கிட்ட மட்டும் மருந்து இல்லை உலகத்தில் யாருக்கிட்டையுமே கொரோனாவுக்கு மருந்தே இல்லைங்க ஆனால் கொரோனாவுக்கு டேரெக்டாக அதாவது கொரோனாவான வைரஸுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கிறதுக்கு மருந்து இல்லையே தவிர கொரோனாவில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பக்க விளைவுகளை தடுக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட மருந்து இருக்குது அந்த மருந்தை வச்சு தான் கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு சிகிச்சை டாக்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ பார்க்கலாம் கொரோனா பேஷண்ட் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சல் அதிகமாகவே வருமா அப்படி காய்ச்சல் வரும்போது உடம்பில் உள்ள வெப்பநிலையை சரி பண்ணுறதுக்கு மருந்து தருவாங்க அதை பயன்படுத்திக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவோட பாசிட்டிவாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு அதாவது சளி தொல்லை அதிகரிக்குமா அப்படி சளி அதிகமாகும்போது நுரையீரலில் அடைப்பு ஏற்படும் அப்படி யார் அடைப்பு ஏற்படும்போது நுரையீரலில் உள்ள அதாவது நெஞ்சில் உள்ள சளியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நுரையீரலுக்கு பிசியவும் கொடுக்குறாங்களாம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு காய்ச்சல் நம்மளுக்கு வந்தாவே வாயெல்லாம் கசப்பாக இருக்கும் நம்மளால் எந்த ஃபுட்டையும் வாய் வழியே எடுத்துக்க முடியாதுங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ கொரோனாவினால அதே மாதிரி தான் அந்த பேஷண்ட்டும் சரிவர சாப்பிட முடியாட்டி அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு குளுக்கோஸில் தேவையான சத்து அந்த குளுக்கோஸ் முறையில் கொடுக்குறாங்களாம் கொரோனானாவே மூச்சு திணறல்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அதாவது கொரோனா வந்து பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவை கம்ப்ளீட்டாக கம்மி பண்ணிடுமா அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவோமா அப்படி கஷ்டப்படுற பேஷண்ட்டுக்கு அதாவது வெண்டிலேட்டர் வெண்டிலேட்டர்னால் என்ன செயற்கை சுவாசத்தை டாக்டர்ஸு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்களாம் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகளை கொ கொரோனா வந்து தொடர்ந்து உடம்புக்கு தந்துக்கிட்டே இருக்குமா ரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களையும் கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டே இருக்குமா தேவையான விட்டமின்ஸும் நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தான உணவையும் டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்களாம் ஸோ அதை கொரோனா பேஷண்ட்டு சாப்பிட்டுக்கணுமா சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரக பிரச்சனையை கூட இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்து தான் அப்படி சிறுநீரக பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா டயாலிசிஸ் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு டயாலிசிஸ் கூட பண்ணுறாங்களாம் டாக்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதயத்தில் அதாவது இதயத்தை சுற்றி உள்ள சுவரில் அந்த கொரோனாவோட வைரஸ் ஆக்கிரமிப்பு ஜாஸ்தியாகவே இருக்குமா அப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் இதயத்தை சுற்றி உள்ள சுவரே வந்து பாதிப்பு கிடும்போது எங்கள் இதயம் துடிக்கிறது ஸோ அதனால் இதயத்தோட துடிப்பு வந்து மேலும் கீழுமா அதாவது அதிகப்படியான துடிப்பை ஏற்படுத்துமா ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர்ஸ் உதவியாக இருக்காங்களாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு குளுக்கோஸ் இது மாதிரி உடம்புல உள்ள எல்லா அளவுகோளையுமே வந்து அப்நார்மலான உடம்ப ஆக்கிடுமா இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட டாக்டர்ஸ் நமக்கு உதவியாகவும் நமக்கு தேவையான மருந்தும் சாப்பாடுகளையும் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்களாம் இதை எப்படி பண்றாங்க பேஷண்ட்டுக்கு எதை வச்சு எந்த அடிப்படையில பண்றாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது கொரோனா பேஷண்டோட உடம்போட வெப்பநிலை எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கு அவங்களோட ரத்த துடிப்பு எப்படி இருக்கு ரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவு எப்படி இருக்கு இப்படி தொடர்ந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு நார்மலான பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அவருக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செக்கப்லாம் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாம் இது இது ரொம்ப சீரியஸான பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி செக்கப்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாம் அதாவது வெப்பநிலை எவ்வளோ இருக்குது ரத்த துடிப்பு ரத்த அழுத்தம் ரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் லெவல் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடம்புல வெள்ளை அணுக்களை அதிகரிக்க என்னென்ன சாப்பாடு என்னென்ன மருந்து இதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் தருவாங்களாம் அது கூடவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் என்னென்ன உணவு வகைகளையும் சொல்லுவாங்களாம் அதையும் அந்த கொரோனா பேஷண்ட்டு என்ன டாக்டர் சொல்கிறாங்களோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணிக்கணுமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கில் அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் உள்ள நீர் குமிழிகளை எடுத்து அந்த நீர் குமிழிகளை கிருமி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டறிஞ்சு அதுக்கு தேவையான சிகிச்சைகளும் பண்ணுறாங்களாம் அதாவது ஸ்வாப் டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க அந்த டெஸ்ட்டையும் டாக்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களிலும் டாக்டர் நமக்கு உதவியாகவே இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது இருக்கட்டும் இப்போ நம்
ரெண்டு வேலை குளிச்சுட்டு உடம்ப ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க வெளியில் போயிட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸை கண்டிப்பாக இன்னொரு முறை யூஸ் பண்ணாதீங்க வெளியில் போயிட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸை உடனே வாஷிங்கில் போட்டுருங்க நிறைய தண்ணி கொடுங்க ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க அதாவது நிறைய காய்கறிகள் நிறைய பழங்கள் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமானது ஹியூமினிட்டி பவர்ஸ் அதிகமான உணவுகளை நிறைய எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல சாப்பாடுகளை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம பெட்ரூமில் நம்ம பெட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள பெட்டுக்கு நம்ம போக தேவையில்லைங்க இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான சாப்பாடு பழக்க வழக்கத்தையும் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதையும் கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம மட்டும் இல்லைங்க நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களையும் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சரி நம்ம சமுதாயத்தையும் சரி இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடலாங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் பண்ணுங்கள் நானும் பண்ணுறேன் வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ப